friends welcome to your own channel sadhan sadhan is a place where you get free weekly videos on how to invest where to invest deep stock analysis and mutual fund analysis so if you are new on this channel then please subscribe our channel so that you get updated on what is happening in markets welcome to our five week course on फार्मास्यूटिकल सेक्टर एनालिस वीक वन में हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे वीक टू में बात करेंगे मार्केट डायनेमिक्स की और इस सेक्टर के रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं दैट वुड बी आवर टॉकिंग पॉइंट वीक थ्री होगा फाइनेंशियल एनालिसिस का सेगमेंट एंड वीक फोर में मैं आपको बताऊंगा कि इस सेक्टर में सेफ स्टॉक पिकिंग कैसे की जाए वीक फाइव में हम आउटलुक के बारे में बात करेंगे कि गोइंग अहेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास क्या चैलेंजेस है और इनके ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है वीक वन में आपका स्वागत है दिस वीक्स वीडियो इज ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फार्मा इंडस्ट्री दोस्तों वी ऑल नो दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज अ गुड इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट इन बट वॉट स्टॉप अस from investing into this sector let me tell you it is basically we don't understand the sector and why we don't understand the sector because pharmaceutical industry is full of jargons at the same time pharmaceutical industry is full of processes to main aapko do processes batane wala hu jo pharmaceutical industry ko simplify karenge the most important process in a pharmaceutical industry is drug approval process aur is process ko samajhne ke liye we need to understand few terms like cro cdmo and CRAM after we understand drug approval process then what required to be understood is drug manufacturing process ek drug banta kaise hai uske api kya karte hain fdf kya hota hai aur dmf kyu file ki jaati so ye 6 term aaj ki video ka topic hai to chaliye sabse pehle chalte hain drug discovery process ki taraf dosto jab aapke haath mein ek tablet aata hai to kya aapko pata hai us टैबलेट को आप तक पहुंचने में कितनी सारी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है दिस इज अ थ्री स्टेज प्रोसेस सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इज ड्रग डिस्कवरी देन ड्रग डेवलपमेंट एंड देन कॉमर्शियलाइजेशन तो जस्ट टू सिंप्लीफाई मैं इन तीनों प्रोसेसेस को ब्रेक कर रहा हूं सो दैट वी गेट टू नो वॉट एग्जैक्टली इज ड्रग अप्रूवल प्रोसेस पहले डिस्कस करते हैं डिस्कवरी वाला पोर्ट एक डिजीज आइडेंटिफाइड होता है फिर उसके बाद उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए एक लीड कंपाउंड ढूंढने की सर्च शुरू होती है जो रफली 500 से स्टार्ट होती है यानी अगर कोई भी नई बीमारी आती है तो उसे ट्रीट करने के लिए पोटेंशियली 500 हंड्रेड कंपाउंड जो है वो कतार में होते हैं उनमें से एक चुनना रहा और वो लीड सिलेक्शन जो फाइनली वन तक पहुंचना होता है चलते हैं डेवलपमेंट स्टेज में डेवलपमेंट स्टेज में पहला स्टेप होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल इसमें दो तरीके के ट्रायल होते हैं पहला इन विट्रो और दूसरा इन विट्रो इन विट्रो यानी कि लैब में टेस्टिंग होती है कोई भी कंपाउंड उसे हम एक लैब के अंदर में मॉलिकुल टू मॉलिकुल रिएक्शन देखते हैं और वो सेटिस्फैक्ट्री होता है तो वो नेक्स्ट बैच में चली जाती है लेकिन फिर नेक्स्ट बैच जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है यानी कि इन विवो यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा रैट हाउसेस या गिनी पिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं रोडेट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं जहां उसे वो डिजीज पहले इंजेक्ट करते हैं और उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो पोटेंशियल लीड है उससे टेस्ट करते हैं उसके बाद बारी आती है क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल ट्रायल तीन फेजेस में होता है फेज वन होता है उसमें रफली ट्वेंटी टू हंड्रेड हेल्थी वॉलंटियर्स के ऊपर वो लीड मॉलिकुल को टेस्ट करते हैं उसमें क्लियरिटी आने के बाद फिर फेज टू में मूव करता है फेज टू में वो नंबर ऑफ हेडकाउंट्स बढ़ता जाता है यानी रफली हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड पेशेंस पे ये इफिकेसी सेफ्टी टेस्टिंग होती है यानी अब बात आ रही है पेशेंट की पहले हेल्दी इंडिविजुअल्स पे टेस्ट हुआ फिर इफिकेसी टेस्टिंग के लिए पेशेंट्स पे आते हैं फिर फेज थ्री में रफली 300 टू 3000 पेशेंट्स पे इफिकेसी सेफ्टी टेस्टिंग होती है कि क्या ये लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं और अगर वो स्टेज पास हो जाता है तो फिर रेगुलेटरी सबमिशन यानी एफ या ई के पास ये सारा डॉसियर जाता है और फेज फोर जो होता है वो पोस्ट मार्केटिंग अप्रूवल का स्टेज होता है जिसमें अंडर सर्विलियंस स्टडीज की जाती हैं कि ये ड्रग लॉन्च करने लायक है या नहीं पहला फेज कुछ महीनों का होता है डेढ़ साल दो साल तक लग सकता है फेज टू में दो साल का समय लगता है जनरली और फेज थ्री जो है वो सबसे लंबा पीरियड होता है जहां एक से चार साल का समय लग सकता है और फेज फोर जो होता है रफली वन ईयर का होता है अब इन चारों फेजेज में सक्सेस रेट की बात करें तो फेज वन में सक्सेस होने के चांसेस 70 परसेंट होते हैं जो काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन फेज टू में फिर वो रेशियो घट के वन बाय थर्ड हो जाता है यानी तीन ड्रग अगर फेज टू में पहुंचते हैं तो उसमें एक ही अप्रूवल स्टेज तक जाता है नेक्स्ट स्टेज के लिए फिर फेज थ्री में रफली थर्टी का सक्सेस रेशियो होता है बट फेज फोर में जब कॉमर्शियल लॉन्च की बात आने लगती है तब वहां पे 70 टू 90 परसेंट का सक्सेस रेट तो क्लिनिकल मॉनिटरिंग जो है इन सारे फेजेस का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होता है और ये सबसे ज्यादा आउटसोर्स होता है क्योंकि इनोवेटर जो है वो दे आर मोर इन्वॉल्व इनटू 
डिस्कवरी पोर्शन जहाँ पे वो डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लैब में उनके साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं तो वो उन साइंटिस्ट को मॉनिटरिंग के लिए यूज नहीं करना चाहते क्योंकि ये इनोवेटर्स के जो साइंटिस्ट होते हैं वो हाईली पेड होते हैं यूएस सिटीजन होते हैं इसराइली सिटीजन होते हैं उनकी सैलरी काफी ज्यादा होती है तो उनको मॉनिटरिंग के लिए यूज ना करके एक लो कॉस्ट मॉनिटरिंग एजेंसी की जरूरत होती है जिसे सी आर ओ का इस सी आर ओ का काम जो होता है वो डिस्कवरी में भी होता है वहाँ पे वो टारगेट आइडेंटिफिकेशन लीड जनरेशन इनकी मॉनिटरिंग में यूज होते हैं फिर क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल स्टेज में भी इनका यूज होता है अब आते हैं सी आर ओ पैसे कैसे बनाते हैं उनका रेवेन्यू मॉडल क्या होता है इनके रेवेन्यू मॉडल तीन तरीके के होते हैं पहला फुल टाइम इक्वेलेंट एफ टी ई दूसरा फी फॉर सर्विस यानी एफ एफ एस तीसरा होता है इक्विटी फॉर सर्विस यानी ई एफ एस तो फुल टाइम इक्वेलेंट जो जनरली पॉपुलर है उसमें बिलिंग जो होती है वो हेड काउंट बेसिस पे होती है जैसे एक आईटी कंपनी इन्फोसिस टीसीएस की बात करें तो टीसीएस जैसे कुछ इंजीनियर्स को हायर कर लेती है और उन्हें फुल टाइम बेसिस पे मैप कर देती है अपने क्लाइंट्स के लिए लेस से एच पी सैमसंग इनके लिए वो जो उनके क्लाइंट हैं उनके लिए हायरिंग टी और इन्फोसिस के जॉब रोल पर होती है बट वो काम करते हैं सैमसंग और आई के लिए तो एक वैसा ही मॉडल यहाँ पर फार्मा में है सी आर ओ बिजनेस में तो सी आर ओ के साइंटिस्ट जो हैं वो इनोवेटर्स कंपनीज जैसे जैसे जो कंपनी ड्रग इनोवेट करती है जैसे सनोफी हो गई नोवाइरिटिस हो गई ये ये कंपनियां जो हैं सी आर ओ के साइंटिस्ट को हायर करती हैं और उन्हें पेमेंट करती हैं और ये जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट वन ईयर और थ्री ईयर कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरा मॉडल जो होता है फी फॉर सर्विस उसमें प्रोजेक्ट बेस्ड रेवेन्यू होता है यानी कि अभी आप लोगों को हायर नहीं कर रहे हो उन कंपनीज के लिए बल्कि आपने एक छोटा सा पोर्शन अपने जॉब का असाइन कर दिया सी के पास ये टेन स्टेप प्रोसेस है इसमें स्टेप वन थ्री फाइव नाइन वगैरह मैं खुद नहीं करना चाहता हूँ मुझे ये पीस मील बेसिस पे आप करके मुझे दे दो तो ये काम सिंजीन करती है और एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करती है इन इनोवेटर्स के साथ और फिर इस तरीके से ये कंपनियाँ अपनी रेवेन्यू अर्न करती हैं तीसरा मॉडल है इक्विटी फॉर सर्विस जो जिसमें कि आप अपनी सर्विस के बदले में इक्विटी ओन करते हो उस ड्रग कंपनी में लेकिन ये मॉडल इंडिया में पॉपुलर नहीं है तो जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्कवरी स्टेज में रिसर्च की जरूरत होती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है फिर डेवलपमेंट के प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स में भी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन उसके पैरेलली जब एपीआई बनाने की बात होती है और ड्रग को डेवलप करने की बात होती है तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है उसे बोलते हैं सी डी एम ओ यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैनुफेक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तो सी डी एम ओ क्या करते हैं एपीआई और ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो जब सी आर ओ के हेल्प से एक इनोवेटर कंपनी फेज थ्री क्लियरेंस तक पहुंच जाती है इस ड्रग को कमर्शियली लॉन्च करने के पहले उसे बनाना तो जरूरी होता है अभी तो क्लिनिकल स्टेजेस में आप मैक्सिमम थाउजेंड यूजर्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको एक इंडस्ट्री स्केल की प्रोडक्शन यूनिट नहीं चाहिए बट जब आप उस स्टेज को क्रॉस कर जाते हो तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सारी कंपनियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती तो इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी आउटसोर्स करने की कोशिश की जा रही है थ्रू सी तो सी डी एम ओ ए पी आई और ड्रग डेवलपमेंट पे हेल्प करते हैं साथ ही वो मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करते हैं जब प्रोडक्ट कमर्शियलाइज हो जाता है तो अब सी डी एम ओ डेवलपमेंट स्टेज में कैसे हेल्प करते हैं ए पी आई और ड्रग डेवलपमेंट में ये आप डिस्कस करते हैं तो 50 टू 60 परसेंट जो स्मॉल मॉलिकुल मैनुफैक्चरिंग है वो आज की डेट में आउटसोर्स हो रहा है सी डी एम ओ प्लेयर्स और इसमें सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग करने वाले प्लेयर्स होते हैं स्मॉल फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स और बायोटेक कंपनियाँ जो छोटी होती हैं साइज में वो सी डी एम ओ मैनुफेक्चर पे डिपेंडेंट होती है 2017 में स्मॉल फार्मा ने जितने भी अप्रूव कराए ड्रग्स उसके 80 परसेंट का मैनुफैक्चरिंग उन्होंने आउटसोर्स किया था अब बात करते हैं बिग फार्मास की बिग फार्मा जो है वो भी आउटसोर्स करते हैं बट वो स्मॉल मॉलिकल्स ही आउटसोर्स करते हैं क्योंकि स्मॉल मॉलिकल्स को बनाना आसान होता है इतना ट्रिकी नहीं होता है तो जो जॉब ज्यादा ट्रिकी नहीं हो और ज्यादा वैल्यू एड नहीं कर रहा हो वही आइडियली आउटसोर्स करना चाहिए जहाँ पे लो सरप्राइजेज एक्सपेक्टेड हो यानी फॉर्मुलेशन में अगर एफ डी ऑडिट की बात करें जहाँ पे एक ड्रग इनोवेटर्स के यहाँ एफ डी ऑडिट होता है तो वो काफी स्ट्रेंजेंट होता है बट एपीआई मैनुफेक्चर यानी सी डी एम ओ के पास जब ऑडिट होता है तो वो थोड़ा सा माइंड होता है तो ऐसे सी डी एम ओ प्लेयर्स जो अपने प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है उन तक बिग फार्मास अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करती है अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करती है और 2017 में 20 परसेंट ऑफ न्यूली अप्रूव ड्रग्स बाय बिग फार्मा हैज बीन आउटस्टोर्स टू सी डी एम ओ प्लेयर बिग फार्मा जो है अच्छे ए पी जहाँ पे अच्छा मार्जिन है वो आउटसोर्स नहीं करते लेकिन
स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग के हिसाब से अगर आप सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं किसी ए के लिए तो हो सकता है कभी ए प्लांट में कोई फायर हो गया या कोई इशू हुआ कोई रेगुलेटरी ऑडिट में वो ए प्लांट जो है तो कुछ ऑब्जर्वेशन आ गई तो अगर आप सिंगल सोर्स पे हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसीलिए बिग फार्मर्स एक डुअल सोर्सिंग मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं जहां पे वो एक और सीडीएमओ प्लेयर को अपना एपीआई मैन्युफैक्चर करने की राइट्स ट्रांसफर करते हैं तो ये भी एक तरीके की आउटसोर्सिंग हो रही है यहाँ पे सो फॉर वी नो अबाउट सी एंड सी बट एक ऐसा और भी टर्म है जो फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वालों को जरूर जानना चाहिए एंड दैट टर्म इज कॉल्ड क्रैम क्रैम मीन्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चर क्रैम प्लेयर इज समबडी हु कैन डू रिसर्च एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग एनी सी आर ओ प्लस सी डी एम ओ कैन टूगेदर बिकम अ क्रैम क्रैम दोनों चीजें कर सकते हैं तो कभी कभी सी आर ओ की जगह भी क्रैम वर्ड यूज हो जाता है और कभी कभी सी डी एम ओ की जगह पर भी तो दिस वॉज ऑल अबाउट ड्रग अप्रूवल प्रोसेस नॉन लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज अबाउट ड्रग मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस इस सेगमेंट में मैं बात करूंगा एक ड्रग के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं हु मेक्स दो बिल्डिंग ब्लॉक्स जब एक ड्रग आपके हाथ में आता है तो वो किन किन स्टेजेस से होकर के गुजरता है फर्स्ट स्टेज यानी कि केमिकल स्टेज कुछ केमिकल्स होते हैं जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है और फिर उससे एडवांस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे इंटरमीडिएट्स कहते हैं जो केमिकल को सिंथेसाइज करके इंटरमीडिएट्स बनते हैं फिर उन इंटरमीडिएट्स को मिला करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई करके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडियंट्स बनता है यानी ए ये ड्रग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये सबसे एक्टिव पार्ट होता है इसलिए इसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं फिर इस एपीआई से फॉर्मुलेशन यानी ड्रग बनता है उस ड्रग को बनाने के लिए उसमें कुछ इनर्ट पार्ट ऐड करते हैं जैसे जिसे एक्सीपियंट कहते हैं तो एक्टिव प्लस इनएक्टिव पोर्शन को जोड़ करके जो फॉर्मूला बनता है उसे ही ड्रग्स कहते हैं और इस प्रोसेस को फॉर्मुलेशन कहते हैं फॉर्मुलेशन इज ऑल्सो नोन इज एफ टी एफ दैट मीन्स फिनिश अब बात करते हैं डीएमएफ यानी ड्रग मास्टर फाइल रिपोर्ट तो ड्रग मास्टर फाइल रिपोर्ट ये एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है बाय लॉ इसे ऑप्टेन करने की जरूरत नहीं होती है लेकिन ये बेसिकली एक रिपोर्ट होती है जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफ को प्रोवाइड की जाती है बाई अ सी डी एम ओ और उस रिपोर्ट में बताते हैं कि ये कंपनी के पास कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं कौन कौन से प्रोसेसेस हैं और कौन कौन से मटेरियल यूज होंगे इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर प्रोसेस एंड पैकेज दैट ह्यूमन ड्रग तो ड्रग मास्टर फाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉसियर होता है काफी डिटेल्ड होता है और ये एक प्री रिक्वेजाइट है टू सिक्योर कॉमर्शलाइजेशन ऑर्डर फ्रॉम इनोवेटर्स और बिग फार्मा कंपनीज डी एम एफ इंश्योर करता है कि जो इनोवेटर्स है या ड्रग के डिस्कवरर्स हैं उनकी प्रोपराइटरी इंफॉर्मेशन जिसे आई पी राइट भी कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो ए पी आई उसका गलत यूज ना करे तो एक ट्रांसपेरेंसी लाता है इन दिस बिजनेस एक डी एम एफ को कम्प्लीट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है कम से कम छह महीने से लेके दस पंद्रह बारह महीने तक लग सकते हैं क्योंकि ये थाउजेंड पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है पिछले साल एक अगर हम टॉप हंड्रेड ए पी आई मैनुफैक्चर की बात करें तो ऑन एन एवरेज वो नाइनटी टू डी एम एफ फाइल करते हैं तो ये ग्लोबल एवरेज की बात अब इंडियन एवरेज की बात करें तो इंडियन सी डी एम ओज की डी एम एफ फाइलिंग में सबसे बड़े तीन नाम है डिवीज लैब न्यू लैंड लैब्स सोलारा एक्टिव तो डिवीज लैब ने 51 वन डी एम एफ फाइल किए हैं न्यू लैंड लैब ने 66 और सोलारा ने 84 फोर डी एम एफ फाइल किए एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी कंपनियां इतना एफर्ट लेकर के डी एम एफ क्यों फाइल कर ये एक क्वालिटी स्टैब्लिश करने वाली बात हो जाती है अगर आपने डी एम एफ फाइल की है तो ड्रग इनोवेटर कंपनीज ओपनली ये आपकी प्रोसेस को जान सकते हैं ये इंश्योर करता है कि आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी अचीव कर रखी है तो इसीलिए अगर कोई ए पी आई मैनुफैक्चर डी एम एफ फाइल करता है तो उसे फर्दर बिजनेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं साथ ही अगर आप पॉलीमर्स के साथ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डी एम एफ फाइल करना बहुत ही इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग होता है दोस्तों इसके साथ खत्म होता है एपिसोड वन और इस एपिसोड में हमने इतने सारे टर्म्स सीखे अब इन टर्म्स को हम यूज कैसे करेंगे स्क्रीन पे कुछ कंपनियों के नाम हैं जैसे अल्केम सिंजीन सोलारा एक्टिव आईओ एल सी पी ये सारी कंपनियां साधन ने डिस्कस किया हुआ है अपने प्लेटफॉर्म पे ऊपर बने लिंक्स पे क्लिक करें और ये सारी कंपनियों के बारे में आप डिटेल्स में जान सकते हैं सिंस नाव अब आपके पास बेसिक नॉलेज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तो इन स्टॉक्स के बारे में आप 
ज्यादा डिटेल में जान पाएंगे और एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे नेक्स्ट वीक होगा रेगुलेटरी इन्वॉर्मेंट के बारे में और फार्मा सेक्टर का मार्केट डायनेमिक्स क्या है इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है और इसके वीडियो आपको अच्छे लगते तो आपसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज हमारा चैनल लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज अपना नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें